Pinatutsyadahan ng anak ni dating Health Secretary Pauline Ubial na si Carl Rosel Ubial, si Senador Manny Pacquiao. Ito ay matapos hilingin ni Senador Pacquiao ang sorry ng batang Ubial matapos nitong birahin sa kanyang Twitter at Facebook post ang ilang senador kabilang na si Senator Pacman. Kinriticize ng batang Ubial ang komento ni Pacquiao tungkol sa Marcos Burial na tanging Panginoon lang daw ang may karapatang humusga sa sino man. Isiner ito ni Carl at sinabing kay Pacquiao pa ito galing gayong suportado nito ang death penalty. Nanindigan din ang anak ng dating health secretary na hindi siya magsusori kay Senador Pacquiao dahil sinabi niya lang daw kung ano ang nararapat. Fact News Sinagot nga ni Carl Ubial si Senador Manny Pacquiao na hindi siya magsusori dito dahil sa paggawa niya sa kanyang trabaho na maging kinatawa ng mga kabataan na mailabas ang kanyang salobin at opinyon. Ayon pa kay Carl, pwede siyang humingi ng tawa dahil sa pagiging bata niya at rude pero hindi sa pagsabi ng kanyang gusto bilang isang Pilipino. Giit ni Senador Pacquiao, dapat kausapin si Carl dahil hindi nito dapat binabatikos ang mga opisyon. ng gobyerno, gayong galing dito ang kanyang ina. Nagugat din ang pagbatikos ng batang ubyal matapos ma-reject sa commission on appointments ang kanyang ina. Pinos ni Carl ang kanyang sama ng loob at nararamdaman sa pag-reject ng CA sa kanyang ina, kabilang na ang patutsada sa ibang mga senador. <laughs> Hindi ganito kasi yun eh. Hindi din natin yung konstitusyon. Kung konstitusyon na pagbabasihan natin, once na ikaw ay naging presidente at elected ka, you have the right na yung, yung kumbaga qualify ka na ilibing doon sa libingan ng mga bayan. Yun naman, yun naman ang ano eh. Kumbaga, at saka para sa akin, If we are claiming God, if we are claiming that we believe God, we should forgive us. Sir, ano message niya sa mga anti Marcos ngayon? After nung decision ng Supreme Court. Kung kayo naniniwala sa Panginoon, ang Panginoon nagpapatawad, tayo pa kaya, hindi tayo makapagpatawad. Di ba? Especially, para lang sa paglibing at unang-una, hindi naman against the law yan. Alaw naman niya na pwede naman siya ilibing dahil elected naman siya as a president. Mga indindihin na lang natin. Para sa akin, yung sugat siguro, naghilom naman siguro yun. Pupo na tayo. Kung ano naman yung mga ano natin, ipasadyos na lang natin kasi siya lang pwedeng magusga, siya lang pwedeng magtanim ng galit sa atin. Hindi tayong tao pwedeng magtanim ng galit sa kapwal. Para sa akin yung opinion sa aking paniniwala. Sabi sa kabila ng mga anti-garito, yung activities natin, yung mga... Alam mo, nung uh, naging diktador siya, pero bago dyan, nahalang siya eh, as a president. Alam ba natin na maging diktador siya nung nahalang siya as a president? Diba? Sige, sabihin natin diktador siya. Nahalang siya eh, binoto ng tao. So, yung qualification. Anyway, respeto natin yung, uh, respeto natin yung uh, uh, Supreme Court. Um, well, may, may marami din po nangyari ngayon sa, sa Senado. One is, meron pong resolution um, na pinayal po si, I believe that was Senator Risa Ontiveros, mm -hmm. na basically sinasabing ayaw nilang palibing si dating, si dating Pangulong Marcos sa libingan mm -hmm. yes, na. Kayo yes. po, ang vote nyo po ay dapat ipalibing. Okay. Parang ganun ho, no? Okay. Bakit po? Gusto kong explain sa, ng mabuti sa taong bayan. Ganito kasi yan. Constitutionally, noong 1947, Uh, may batas tayo na na sinusunod sino man yung mahalal ibig sabihin sino, sino yung mailek o mahalal bilang presidente ay may karapatan siyang ilibing doon sa libingan ng may, may kasi may may portion doon na libingan ng mga presidente so pag pagkahalal ni Marcos as a president qualify na kaagad siya na ilibing doon pag siya namatay Ngayon, kung ano man yung ginawa niya, kung ano man yung ginawa, hindi na mapagtuhan kasi hinalal siya eh. 
at pangalawa, at pangalawa, sa tagal na ng panahon, tagal ng isyu na yan, eh, hindi matapos-tapos. Kasi maraming hamad lang, katulad na sabi ni Gordo na, na, na Senator Gordo na ilibing na doon para tapos na yung usapan, wala nang wala lang, wala lang isyu, wala nang uh, balita about that. Ano po ang masasabi niyo doon naman sa mga taong apektuhan, for example, ng martial law, naging martial law victims, at sumasakit po ang kanilang dibdib dito sa desisyon to? Alam mo, ang sinabi ko nga sa kanila eh, kaya hindi tayo makamove on sa buhay natin at sa, sa mga uh, gusto nating marating because wala tayong forgiveness eh. Ang Panginoon mapagpatawad, tayong tao, hindi tayo mapagpatawad na makasalaanan tayo, kailangan natin, na magpa, kailangan natin ng pagpapatawad. Uh, mapatawad din ng Panginoon. So, ang, 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 ito lang ang, ang iwanan ko. Kung kayo walang kasalanan, kung, sinong, kung, kung may tao na walang kasalanan, din may karapatan ka na hindi magpatawad. You cast the first stone, kumbaga. Mm -hmm. Kung wala kang kasalanan din, uh, huwag kang magpatawad. Sa iba pong mga bansa, sa kanilang mga dating diktador, hindi hindi po inagawad ang ganitong klaseng karangalan bilang pagrespeto sa mga tunay na bayani nila, bilang sa pagrespeto sa kasaysayan nila bilang isang sambayanan. Gayunpaman, hindi po huli ang sa isyu nito, hindi tapos ang laban. Tuloy pa po ang laban. Itutuloy ng lahat ng generasyon ng mga Pilipino, yung mga magulang namin, ang generasyon natin, at lalo na para sa ating mga kabataan. Yung laban na ikuwento, ng ikuwento ang totoong kasaysayan ng batas militar. At ngayon pa lamang, hindi pa huli. So, lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Panalo ang mga Marcos. Nagdidiwa ang kanilang mga pamilya, kamilang na rin ang milyon-milyong loyalista at mga makaduterte. Kung sa batas lamang talaga ang pag-uusapan at pairalin, laging mananalo ang mga Marcos. Pero dahil nga ang formula naman ng mga dilawan ay kanilang mga emosyon, kaling sa pambabaliktad ng katotohanan at manipulahin sa kasinungalingan ng kaisipan ng madlang bayan, heto sila at nagwawala. Hindi nila matanggap at hindi rin nila kayang tanggapin o ikalang ang naging desisyon ng Korte Suprema. Samantalang karamihan sa kanila ay mga graduate ng magagandang universidad gaya ng Ateneo, Lasal, San Beda at UP. Ang iba sa kanila ay top 8 at may nakakuha pa nga ng 90% sa bar exam. Mayroon din nagsasabi na siya ay cum laude. Cum laude? Hmm. Baka kaya naging cum laude ay dahil sa apelido niya at may gustong hilingin ang mga profesor niya ng pabor kaya naging cum laude ito. Babalikan natin yan mamaya. Sa nangyaring desisyon na ito ng Korte Suprema, dito ninyo makikita na bobo at inutil ang mga Aquino. Kasama na dito si Natuad de Limao, Pimentel, wala pa akong naiisip na ibinyag ng pangalan mo. Watu si Trillanes, si Sahonte Virus, Kiko Maching Pangilinan, Grace American Citizen Poe, at syempre ang all-time favorite na si Bam Idiot alias Boy Pagpag. Ikaw, Recto, gusto mo bang sumama sa kanila? I can arrange that. Magbigay ka lang ng pangit na comment tungkol kay Marcos at isasama kita dito. Naturing ang mga abogado pero hindi nila kayang intindihin na ang pinakamataas sa isang bayan na siyang gumagawa ng batas ay ang Supreme Court. Ang Supreme Court ang gumagawa at kapagpasunod ng batas sa isang bansa gaya ng Pilipinas. Kaya kung ito man ang magiging bali, wala tayong magagawa kundi sundin ang nasa konstitusyon o ang batas na inakda ng Supreme Court. Sa pagkakaalam ko, ito rin ang gumawa at sumulat ng konstitusyon. Alam dapat yan ni Natuad at Pimentel. Siguro, naging dilaw na mga utak kaya nawala na ang mga inaral sa pag-aabuga siya at nasayang ang pagiging top 8 at top nature sa bar exam. Wala ka namang maaasahan kina Bum Idiot, si Sahonte Virus, Watu Citrillanes at Grace Poe dahil hindi naman mga abogado yan. Isa pa, mga nagpapanggap lang na matatalino pero mga bobo naman. Isipin ninyong mabuti kung paano na ma-i-approach ang isang problem gaya ni si Sahonte Virus. 
para lamang mapagtakpa ng kasinungalingan ng lahat ng dilawan ipatatanggal sa lahat ng history books ang pangalan ni Ferdinand E. Marcos. Sa tingin nyo ba, yun ay isang logical or even a bright move coming from a journalist graduate na si Cisa Hontivirus? Hindi ako abogado, pero ipapaluanan ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng privilege rights. Halimbawa, may isang high school graduate na gustong mag-aaral sa UST 